তো আজকে ক্লাসের টপিক হচ্ছে যেহেতু আপনাদের ক্যানভা নিয়ে ক্লাস হয়নি ক্যানভা ডিজাইন টিজাইন আমাকে মেসেজ দিবেন আসলে ক্লাস হয়েছে কিনা আশা করি হয়নি তো ক্যানভা থেকে মোটামুটি আমি আমার কাজের জন্য কিভাবে ডিজাইন করতে পারি আমি আমার কাজের জন্য কাজের প্রয়োজনে কিভাবে আমি পোস্ট ডিজাইন করব লঘু ডিজাইন করব হ্যাঁ এগুলো আমি আজকে চাব ক্যানভা হচ্ছে একটি ফ্রি ট্যাম্পলেট ফ্রি ট্যাম্পলেট ওয়েবসাইট যেখান থেকে আপনি ফ্রিতে অনেকগুলো ট্যাম্পলেট পাবেন যার মাধ্যমে আপনি এখান থেকে কাজ করতে পারবেন আমি এই বিষয়টুকু দেখাচ্ছি আশা করি আপনার সবাই রেডি রয়েছেন আমরা এখান থেকে এই অ্যাকাউন্টটিকে শেয়ার করব শেয়ার করে আপনাকে কিভাবে প্রথম থেকে যাবেন ক্যানভাতে তো আমরা জাস্ট গুগলে গিয়ে সার্চ করব ক্যানভা ডট কম প্রথমত আমাকে একটা ক্যানভার অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ডিজাইনের জন্য আমাকে একটি সুন্দর করে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে এরপর হচ্ছে আমি এখানে চলে আসলাম বাট এখানে কিছু প্রসেসিং রয়েছে সাইন আপের বিষয় তো আমি এখান থেকে প্রথমত এখানে ধরেন সাইন আউট করব তারপরে প্রথম কাজ হচ্ছে এখানে একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে আপনি যদি ফেসবুক সাথে রাখেন পাশের টাইপে যদি ফেসবুককে লগ ইন করেন তাহলে আপনি ফেসবুকের মাধ্যমে আপনি এটাকে লগ ইন উইথ ফেসবুক দিতে পারবেন অথবা আপনি কন্টিনিউ উইথ গুগল গুগলের সাথে অর্থাৎ জিমেলের সাথে সেটাকে কানেক্ট করতে পারবেন এভাবে করে আপনি কিন্তু আপনার এই ক্যানভাটিকে আস্তে আস্তে করে কাজ করতে পারবেন তুমি কন্টিনিউ উইথ গুগল দিচ্ছি এরপর আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবে যেটা আপনি কিসের জন্য তৈরি করতেছেন আপনি বলবেন স্টুডেন্ট বা পার্সোনাল এই বিষয়গুলো আমরা দিয়ে দিব তারপর দেখেন আমি এই অপশনটি আস্তে আস্তে আপনাকে ক্লিয়ার করছি তো আমরা এখান থেকে জিমেলের সাথে কানেক্ট করলাম আপনি কিছু প্রশ্ন করবে যেহেতু আপনি নতুন আমার যেহেতু অ্যাকাউন্টটি রয়েছে তো আমাকে সে এত কিছু জিজ্ঞেস করেন আপনাকে বলবো কেন তুমি কেন বা খুলতেছ কি কারণে ব্যবসায়িক পারপাস না পার্সোনাল পারপাস কি কারণে এই বিষয়গুলো আমাকে দেখাচ্ছে আমি এখান থেকে এই ক্যানভার ড্যাশবোর্ডটি দেখতে পাচ্ছি তো এক্সাক্টলি কি কি থাকে ক্যানভাতে এটা হচ্ছে ড্যাশবোর্ড তো আমরা এখান থেকে একটু দেখবো কি কি থাকে তো আমি প্রথমত দেখাচ্ছি এখানে প্রথমত হচ্ছে ডিজাইন স্পটলাইট এগুলো আমার এত জানতে হবে না যেগুলো যখন প্রয়োজন সেগুলো আমি শিখবো চলেন এই যে সার্চ বার আছে যে সার্চ বারে যাবে আপনি কি লাগবে আপনি লোগো লাগবে আপনি লোগো এখানে সার্চ করবে তো এইটা কিন্তু আপনার প্রফেশনালের জন্য আমি কখনো রিকমেন্ড করব না ক্যানভাকে কারণ ক্যানভা হচ্ছে এটি ফ্রি ট্যাম্পলেট এবং অ্যাডোবি প্লাস ফটোশপ আমরা যে কাজ করি অ্যাডোবি এলিস্ট্রেটর অ্যাডোবি ফটোশপ যেগুলো দিয়ে আমরা কাজ করে আমাদের ডিজাইনাররা সেগুলো দিয়ে আপনি কখনো এত প্রফেশনাল ফুটে তুলতে পারবেন না তাহলে আমি কি কাজ করব এটাতে আমি বিভিন্ন ব্যানার কভার পিকচার আমার নিজের জন্য কাজ করব বাট বায়ারের জন্য আমরা কখনোই ক্যানভা দিয়ে রিকমেন্ড করি না ফাইবারে গিগও যদি আপনি ইমেজ করেন সেখানে আমরা রিকমেন্ড করি না যে আপনি এটা করেন আমরা বলবো যে প্রফেশনাল সেখানে ফটোশপ দিয়ে আপনি কাজ করবেন এটা হচ্ছে আপনি নিজের জন্য নিজের পোস্ট বিভিন্ন সময় আমরা নিজেরাই মার্কেটিং করে আমাদের পোস্টে হচ্ছে একটি কভার পিকচার দেই বিভিন্ন পোস্ট ডিজাইন করি ইনস্টাগ্রামে পোস্টের জন্য ডিজাইন করি লিঙ্কডিং এর জন্য করি তো এগুলো আমরা এখানে আমাদের আমাদের জন্য এগুলো করব কেমন এখানে হচ্ছে লোগো ধরেন এইগুলো হচ্ছে প্রো লেখা আর কিছু জায়গা হচ্ছে ফ্রি লেখা ফ্রি লেখা থাকে না মানে কোনো কিছু লেখা নাই মানে ফ্রি 
তার মানে আপনি এখানে সবকিছু ইউজ করতে পারবেন না প্রো মানে হচ্ছে আপনাকে প্রো করতে হবে আপডেট করতে হবে অ্যাকাউন্টটাকে কিছু পেমেন্ট লাগে প্রতি মাসে যদি আপনি আপডেট করে চালাতে চান তাহলে আপনাকে সব কিছু ব্যবহার করার সুযোগ দিবে বাড়তি কিছু সুযোগ সুবিধা দিবে যেটা আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন সো নো নিড টু পেমেন্ট কারণ আমি এখান থেকে একটি ফ্রি মেথড দেখিয়ে দিব যেখান যেটার মাধ্যমে আপনি এখান থেকে এই ক্যানভাকে প্রো করতে পারবেন তো চলেন আমরা এখান থেকে দেখাবো যে কিভাবে কাজ করবেন তো আমি এখান থেকে প্রথম থেকে দেখাচ্ছি আমি কোন একটা জিনিসে যাচ্ছি এটা প্রো এগুলো নেওয়া যাবে না যেগুলো একেবারে খুব সুন্দর লাগতেছে দেখছেন এটা প্রো করে রাখছে তো আমি একটাতে ক্লিক করছি এটা যেটা কিচ্ছু লেখা নেই প্রো পেড কিচ্ছু লেখা নেই তার মানে বুঝবেন ফ্রি আপনি ইউজ করতে পারবেন আমি এখানে কাস্টমার দিস ট্যাম্পলেট এটা ইউজ করব আমি এটাতে ক্লিক করলাম এবং কাস্টমার দিস ট্যাম্পলেট এই অপশনটা যখন চলে আসলো আমি এখান থেকে নিজেকে সুন্দর করে গুছিয়ে নিব এবং এখানে আমি কাস্টমাইজ করব বাম দিকে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখান থেকে দেখেন এই ধরনের ক্রিয়েটিভ বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন আপনার সামনে চলে আসবে আপনি জাস্ট আপনার নামটি পরিবর্তন করে দিবেন সো হোয়াট ইজ ইউর বিজনেস নেম আপনি ব্যবসায়িক নামটা আপনি এখান থেকে পরিবর্তন করবেন বাম পাশে লোগোটি যেটা ভালো লাগে সেই লোগোটি আপনি এখান থেকে নিয়ে নেবেন এবার হচ্ছে আমার নিচে থেকে আরো যাব যদি ভালো লাগে এমন কোন প্রফেশনাল ডিজাইন যেখান থেকে আমি ইউজ করবো দেখেন এখানে ট্যাম্পলেট গুলো হচ্ছে রেডি করা আছে আমি জাস্ট এখান থেকে নাম চেঞ্জ করলাম আমি দিলাম যে ডিজিটাল মার্কেটিং সাপোজ ডিজিটাল মার্কেটিং আমি এখান থেকে ডিজিটাল মার্কেটিং দিলাম দেওয়ার পর এখান থেকে আমি এটাকে ছোট্ট বড় করতে পারবো এবং আমি এগুলোকে ধরে আমার নিজের মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো দুই হাজার নয় সাল থেকে আমি দুই হাজার চব্বিশ সাল বানিয়ে দিব তো এগুলো আমি একটু পরিবর্তন করতে পারবো নিজের মতো করে হুম তো ইআইফি মানে এক্সপার্ট আই পার্ক দিয়ে দিলাম তো এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি চলুন কিছু জিনিস শিখে আমি যখন মাউসটা ক্লিক করলাম এটা হচ্ছে উপরের দিকে আসলো কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা যায় তো আমি চাইলে এই কালারটা যদি ভালো না লাগে তাহলে আমি কালার পরিবর্তন করার সক্ষমতা রাখি আমি এখান থেকে যাব এবং এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে গেলে আমি হাজার হাজার কালার পেতে পারবো আমি এখান থেকে যেটা ভালো লাগে যেটা মনের মতো হয় অবশ্যই আপনাকে সেটা দিতে হবে আমি এখান থেকে উপরের দিকে যেব এবং হচ্ছে যাব এবং হচ্ছে এক কালার যদি দিতে চান এখান থেকেও আপনি দিতে পারবেন এক কালার মধ্যে আপনি থেকে দিবেন তারপর হচ্ছে আপনি যদি কালো এটা ছিল তারপর হচ্ছে আপনি এখানে প্লাস টাইপে গেলে এখান থেকে যত বাহারি রঙের রং আছে হুম আপনি এখান থেকে পাবেন যদি মনের মধ্যে থাকে অনেক ঢং আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন পছন্দ মতো রং আমি এখান থেকে যাব তারপর হচ্ছে আমি এটাকে ফুটে তুলতে পারব এরপর হচ্ছে বললাম যে এভাবে থাকবে তারপর আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন চলেন তারপর হচ্ছে অ্যানিমেশন আমি চাইলে কোনো অ্যানিমেশন দিতে পারবো যে আমার ট্যাক্সে কোনো অ্যানিমেশন তখন এটা জিপ ফাইলের মতো হয়ে যাবো আর কি লাইভ এই দেখেন অ্যানিমেশন ট্যাক্স অ্যানিমেশন ট্যাক্স হাঁটতেছে এখন আমি যে ডিজিটাল মার্কেটিং দিচ্ছি এখান থেকে অ্যানিমেশনগুলো হাঁটছে এখান থেকে এটাও হাঁটতেছে জীবন্ত চলতেছে এরকম একটা ফাইল হয়ে যাবে বাট আমি যদি একেবারে ইমেজ রাখতে চাই তাহলে এগুলো আমি অ্যানিমেশন দিব না পজিশন হচ্ছে এখান থেকে আপনি দেখবেন যে পজিশন কোথায় কোন পজিশনে রাখবেন এটা কোন পজিশনে রাখবেন এখান থেকে দেখবেন আপনি পজিশনটা হ্যাঁ এই আর কি এরপর দেখেন আমি এইগুলো ডিজিটাল মার্কেটিং এ যখন মার্ক করলাম তো কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি সিলেক্ট করে ফেললাম করে উপরের দিকে দেখেন প্লাস এবং মাইনাস প্লাস মাইনাস হচ্ছে আমি একটা বিষয়কে ছোট করতে পারবো একটা বিষয়কে বড় করতে পারবো আমার এই সুযোগটি রয়েছে আমি এখান থেকে এই কাজটি করতে পারবো তারপর আমি যদি প্লাস মাইনাস অথবা আমি যদি ফ্রন্টের সাইজে যাইয়া আমি এখান থেকে এভাবে করে দেখাই তাহলে এখান থেকে দেখতে পারবো এরপর হচ্ছে ট্যাক্স কালার ট্যাক্স কালার হচ্ছে আমি এখান থেকে ট্যাক্সের কালার চেঞ্জ করতে পারবো আমি এখান থেকে যদি বলি যে আমার এই বিষয়টি লাগছে না ভালো কারণ এখানে পিছনে লাল করেছে অনেক বেশি আলো তো আমাকে 
চেঞ্জ করতে হবে তাহলে আমাকে ট্যাক্সের কালারে যেতে হবে এবং ট্যাক্সের কালার আমি পরিবর্তন করতে পারবো যদি আমি সাদা দেই যদি আমি এখান থেকে বিভিন্ন কালার দেই তাহলে লালের সাথে অবশ্যই সাদাটি অবশ্যই ফুটতে বাধ্য থাকিবে তো এবং আমি এটা যদি চেঞ্জ করতে চাই যে এখান থেকে আমি এটা চেঞ্জ করব ট্যাক্স কালার গিয়ে আপনি অন্য কোনো কালার দিতে পারবেন তো নীল এখান থেকে ফুটবে না লালের সাথে আপনি আসলে চেক করবেন কোনটা ফোটে আমি এখান থেকে মার্কেটিং মার্কেটিং টি আই এন জি টি এন জি হবে মার্কেটিং এইচ ডাবল এইচ হবে না সো মার্কেটিং পয়েন্ট এরপর হচ্ছে এগুলো তারপর আমি আবার ক্লিক করলাম ডিজিটালের উপর এরপর এখানে বোর্ড বোর্ড মানে হচ্ছে বোল করা একেবারে এটাকে মোটা করে ফেলা চিকন থেকে মোটা যেটা করলে কেউ আপনাকে দিবে না কখনোই খোঁটা তারপর আমি এখান থেকে আবার মার্ক করব তারপর এটাকে আই দিয়ে ইতালিক করবো ইতালিকে আমার সুযোগ দিচ্ছে না তারপর আন্ডার লাইন হচ্ছে নিচে যদি লাইন করতে চাই করব তারপর হচ্ছে আপার কেস তারপর হচ্ছে ছোট্ট বড় করতে পারবো কোনো বাধা নেই কোনো ঝামেলা নেই কোনো বিপত্তি নেই আমি এখান থেকে এরপর হচ্ছে অ্যালাইন সেন্টার যে ভাই ট্যাক্সটা কোন মধ্যখানে নিতে হবে তাহলে আমি এখানে ক্লিক করে অ্যালাইন সেন্টার করব অ্যালাইন সেন্টার করব এটাকে মধ্যখানে নিয়ে আসলাম তারপর হচ্ছে আমি এখান থেকে লিস্ট করব লিস্ট তারপর হচ্ছে ভাই আমি কোন ক্রমিক সংখ্যা নিতে চাই এখানে দিতে পারবো তারপর আপনি যদি বলেন ভাইয়া এখানে তো লাইন গুলো অনেক লম্বা লম্বা হয়ে গেছে তো আমি ফুল লাইনটাকে আসলে কি করব হম মার্ক করব মানে একটা বক্সের মধ্যে যে লেখা থাকবে মার্ক করব পরে আমি এখান থেকে লাইন স্পেসিং যদি লাইন স্পেসিং যদি বাড়াতে চান যে লাইনের মধ্যে ভাই স্পেসটা একটু দেখেন কমাতে চাই তখন আমার লাইন স্পেস টা কাজে লাগবে দেখছেন স্পেস বাড়ছে কমতে আছে যদি মনে করেন ভাই বেশি বড় হয়ে তাহলে একটু ঘেসে ঘেসে লাগিয়ে দিলাম তাহলে একটু সুন্দর ফুটবে এবং হচ্ছে বেশি বৃষ্টি দেখাবে না लगते এটা ঘুরতেছে তো আপনি এখান থেকে এভাবে ইয়ে করলে আপনার ট্যাক্সের স্টাইলটা পরিবর্তন হতে বাধ্য থাকিবে এবং এখানে প্রো আর ফ্রি লেখা আছে এখানে প্রো ফ্রিটা আপনি ইউজ করতে পারবেন না এবং আমি যদি এখান থেকে আবার যাই এখান থেকে পন্টের স্টাইল আমি চেঞ্জ করব এলাইজ নেট একটু স্লো হচ্ছে কারণ ক্যানভাতে যখন আপনি কাজ করবেন তো আপনি যখন কাজ করবেন তখন আপনার এখান থেকে
একটু স্লো করছে বাট এই দেখেন এটা হচ্ছে কি ইফেক্ট এই যে লেখার ইফেক্টটা চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন এটার সাথে ডিজিটাল চেঞ্জ হচ্ছে আপনি এখানে বিভিন্ন শ্যাডো মার্কা দিতে পারবেন এটা ব্যাকগ্রাউন্ড দিতে পারবেন হ্যাঁ এই যে ডিজিটাল লেখার ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং এভাবে ফুটে তুলবেন আর কি বস আপনার মতো করে মন যেভাবে চায় আপনার ডিজাইন যাতে সেভাবে শোভা পায় আমি এখান থেকে সুন্দর করে বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করিবার প্রয়াস করছি আশা করি আপনি বিষয়টুকু খুব দারুণভাবে উপভোগ করতে পারবেন এবং আপনি যদি টেক্সটটাকে একটু বাঁকা করতে চান তাহলে আপনি এখান থেকে বাঁকাও করতে পারবেন যে ভাই ডিজিটাল মার্কেটিংটা এটা মাথায় উঠাই দিম তাহলে এটা মাথায় উঠাই দিয়েন বুঝছেন নেই অবশ্যই আমাকে এই ট্যাক্সের এ বিষয়গুলোকে ছোট্ট করতে হবে তা আমি এখান থেকে ছোট্ট করব এটাকে এভাবে মানায় দিব তো যদি এটা এত দারুণভাবে লাগছে না ভালো এটা সুশ্রী না এটা বিশ্রী দেখাচ্ছে তো আমাকে এখানে পরিবর্তন করতে হবে ধরেন আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেই তাহলে এখানে মোটামুটি জঘন্য ভালো নাকি তো আমি একটু ট্যাক্সটা বেশি বড় হয়ে গেছে তো একটু ছোট্ট মোট্ট করে দিলাম বুঝছেন তো ডিজাইন হচ্ছে শুধু ক্রিয়েটিভিটির বিষয় এখান থেকে আমি যে কোনো একটা বিষয়কে ছোট করতে চাই আমি এভাবে সাইডে মাইডে দিতে পারবো সেটা ক্রিয়েটিভিটির একটা বিষয় আপনি বাসাইব সে সময় নিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে সময় নিয়ে ডিজাইনে সময় দিতে হবে যদি আপনি করতে চান যে আমাদের এত ডিজাইন লাগবে না আমরা জাস্ট ডিজিটাল মার্কেটার আমাদের ডিজাইনে প্রয়োজন হবে না যদি কখনো আমাদের নিজেদের জন্য প্রয়োজন হয় আমি সেটা কাজ করব নিজেদের প্রয়োজনে কোনো সমস্যা নেই কোনো ঝামেলা নেই আশা করি বুঝতে পারছেন প্রফেশনাল কোনো ডিজাইন হলে বা ডিজাইন লাগলে আমরা ক্লায়েন্ট থেকে সেভাবে পেমেন্ট নিয়ে আমরা মানুষ দিয়ে করাই নেবো আমাদের অনেক ডিজাইনার আছে তো ওকে ফাইন এরপর যদি আর কোনো কিছু লাগে আপনি এখান থেকে দিয়ে দিবেন এবং আপনি এখান থেকে অনেক কিছু চেঞ্জ করতে পারতেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি এভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন হ্যাঁ তবে এখানেও আপনি যদি ট্যাক্সের স্টাইল চেঞ্জ করতে চান যে ভাই আমি এখান থেকে ট্যাক্সের স্টাইলগুলো চেঞ্জ করব হ্যাঁ তাহলে আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন এই হচ্ছে বিষয় তো এটা কিভাবে সেভ করবেন এখান থেকে আপনি শেয়ার অপশনে যাবেন শেয়ার অপশন থেকে ডাউনলোড ডাউনলোড থেকে আপনি এখান থেকে আবার যাচ্ছে ডান দিকে শেয়ার অপশন শেয়ার অপশন তারপর হচ্ছে এখান থেকে ডাউনলোড নিব তারপর আপনি দেখেন ফাইল টাইপ এখান থেকে কিছু ফাইল টাইপ সে দেখাচ্ছে যেটার ফাইল টাইপ হচ্ছে ফিএনজি জেফিজি পিডিএফ এগুলো দেখাচ্ছে তো আমি এখান থেকে ফিএনজি দিয়ে দিলাম আর ফিএনজি সে সাজেস্টও করছে এগুলো হচ্ছে ফাইলের একটা এক্সটেনশন ফাইলের টাইপ তো আমরা এটা দেখলাম তো এখানে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে সেভ করে ফেলবো আমি হয়তো কিছু অপশন পেড দেখেছি এবং হচ্ছে এটা একটু স্লো করছে তো এই হচ্ছে বিষয় কেউ ডাউনলোড করবেন আমি সেটাও বলতেছি তো আপনি এখানে ডান দিকে শেয়ার অপশনে ক্লিক করে খুব সুন্দরভাবে শেয়ার অপশনে ক্লিক করে সেটাকে সেভ করতে পারবেন কোনো ঝামেলা নেই কোনো সমস্যা নেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখান থেকে ক্যানভা এইটাতে একটু স্লো করবে না আমার ওই ব্রাউজারটা ঝামেলা করছে সো আই ওয়ান চেঞ্জ মাই এবার আমরা এখান থেকে দেখব দেখে আমি এখান থেকে বসাই দেব তো সেভটা তো বললামই কিভাবে সেভ করবেন একটা বিষয়কে কিভাবে বিষয়টা আপনি কাজ করবেন এটা দেখাচ্ছি তো সাপোজ আমি এখানে দেখাচ্ছি এটা কিভাবে সেভ করবেন সেভ করাটা আমি দেখাইনি डाउनलोड क्लिक कर ल তো 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনারা কি এতটুকু করতে পারবেন পারবেন না জি স্যার পারবো পারবো ফাইন আশা করি সবাই কাজটুক করতে পারবেন খুব ইজিলি খুবই সহজতর ভাবে চলুন আর কিছু বিষয় দেখাই এটি টেমপ্লেট কিভাবে সাজাবো তো এটা তো করলাম এখন আমি এখানে বের হয়ে তো এর আগে আমি দেখা দিচ্ছি এটাকে ফ্রি ফ্রি থেকে প্রো কিভাবে করবেন তো দুইটা সমাধান একটা হচ্ছে আমরা একটা সিস্টেম দেখাবো লিঙ্কে যদি আপনাদের কাজ হয় আমরা সেটা হচ্ছে দিব তা আমি এখান থেকে নতুন একটা ট্যাবে সার্চ করব বিঙ্গো টিঙ্গো বিঙ্গো টিঙ্গো লিখে সার্চ করলাম এরকম একটা ওয়েবসাইট আসবে বিঙ্গো টিঙ্গো বেস্ট প্লেস টু গেইন নলেজ আমি এখানে যাব বিঙ্গো টিঙ্গো তারপর কিছু অ্যাড আসবে সেটাকে আমি ক্রস করে দিব তারপর আমি নিচের দিকে যাব এখানে লেখা থাকবে হাউ টু গেট ক্যান বা তো এখানে অনেকগুলো লেখা থাকবে একটু নিচের দিকে যাবেন হাউ টু গেট ক্যান বা হাউ টু ইউজ ক্যান বা ফ্রি গাইড ওইটা অনেকের কাজ করবে আবারও বলছে অনেকের কাজ করবে অনেকের করবে না আপনার করবে না বললে সাপোর্টে যাই যদি বলেন ভাই করতেছে না কেন একটু সমাধান তাহলে কিন্তু ওরা সমাধান দিতে পারবে না কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে ক্যান বা জানা আপনাকে দিবে কিনা এটা ক্যানভা জানে আপনাকে দিবে কিনা না দিলে নাই করার কিছু নাই তো আমরা এখান থেকে যাব তো অনেকের এগুলো দেয় আমি একটা ভিডিও দিয়েছিলাম আমার ওই ভিডিওটা বিশ হাজার মানুষ প্রায় দেখেছে এবং সেটাতে অনেকে উপকার পেয়েছে ক্যানভা কে কিভাবে প্রো করবে তো আপনি ট্রাই করবেন আপনাকে দিলে দিতে পারে আমাকে অনেকবার দিছে জন্য এই মানে এই সেম উইন্ডোজে দিচ্ছে না আপনি দেখেন ইউ ক্যান গেট দ্য ফাইল ইন বিশ সেকেন্ডের মধ্যে তো আপনি এখানে তিরিশ সেকেন্ড দেখাবে প্রথমে ষাট সেকেন্ড দেখাবে যেটা কমতে কমতে জিরো সেকেন্ড আসবে যখন আপনি হাউ টু গেট ক্যানভা লিখবেন এরপর আপনি এই ইন্টারফেস আসলে একটু নিচের দিকে যায় দেখবেন কথা সেকেন্ড উঠতেছে এই সেকেন্ড উঠার পর নিচে দেখেন মানে হচ্ছে ডাউনলোড তো এই ডাউনলোডে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে দেখেন তিনটা অপশন একটা হচ্ছে গেট হেয়ার ফ্রি হচ্ছে ফর ফ্রি এসিও টুলস একটা হচ্ছে স্পন্সার বাই বিঙ্গো ঠিঙ্গো তা আমরা প্রথমটাতে ক্লিক করব তো ক্লিক করার পর সেখানে আমাকে সে ঘুরে ফিরে আবার ক্লিক করছি ডাউনলোডে তারপরে আচ্ছা প্রথমটাতে ক্লিক করলাম আসে নি আসলে আমাকে অনেকবার দিয়ে দিছে তো এখানে ক্লিক করলে আপনি হয়ে যায় দিয়ে দেয় তারা ফ্রি আছে ইউটিউব তো কিছু বিষয় দেখাচ্ছে গেঠিয়ার এখানে ক্লিক করলে অটো ঘুরে ক্যানভাতে নিয়ে যাবো পেকে তো আমার আসলে এটা ইউজ হয় কিনা অনেক দেখেন অনেকবার করছি এই যে পার্সোনাল লেখা থাকবে আপনাদের সবার বাকিগুলো আমার সব প্রো তো আমি অনেকবার করছি প্রো তো অনেকবার করছে যেন আমার লিমিটেশন চলে গেছে এখন আমি এখান থেকে সার্চ করব কি ফেসবুক কভার ফেসবুকে একটা কভার পিকচার বানাবো লোগো বানাইছি তো লোগো বানাতে বলতে ওইখানে যদি লোগোতে আপনি বিভিন্ন কালারটা চেঞ্জ করেন তাহলে বৃষ্টি হয়ে যাবে আপনার যেটা করবেন যে ফ্রি যে টেম্পলেট গুলো দেয় শুধু নাম পাল্টাইয়া ওই ওদের কালার কম্বিনেশন যে বিষয়গুলো রয়েছে ওইটা ইউজ করবেন চেঞ্জ করার এত দরকার নেই শুধু নাম টাম চেঞ্জ করবেন আমি ফেসবুক কভার টেম্পলেট লেখার পর বা ফেসবুক কভার লেখার পর এখানে কয়েক হাজার টেম্পলেট আসবে একটু লোড হবে আপনি দেখছেন প্রায় চব্বিশ হাজার টেম্পলেট আছে আপনার কটা লাগবে চব্বিশ হাজার টেম্পলেট যখন আপনি দেখবেন
এবং আপনি নিচের দিকে দেখবেন যেখানে অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে যেটা আপনার ভালো লাগে আপনি সেটা ইউজ করবেন যেটাকে দেখতে লাগছে না মন্দ সেটা ইউজ করবেন যেটা হচ্ছে পছন্দ আমি এখান থেকে নিয়ে নিব যে বিষয় ভালো লাগে যে প্রোতে ক্লিক করলাম দেখে দেয় কিনা এ দেখেন ইউজ দিস টেমপ্লেট এখানে ক্লিক করার পরে সে আমাকে কিছু শর্ত দেখাবে একটু সময় নিবে বস একটু অপেক্ষা করতে হবে অনেক সময় লাগছে আমি আবার এটাকে রিলোড দিচ্ছি তো ক্যানভাটা একটু রিলোডের সময় নেয় নেট একটু স্লো করছে আবারোড দিচ্ছি আপনারা কোন দড়ি টড়ি রাখছেন নেই নেটরে মোবাইল নাই অ্যাপ থেকে করবো কম্পিউটার অ্যাপ অ্যাপ নামালে আরো স্লো করে ক্যানভার অ্যাপ হচ্ছে মোবাইলের জন্য কম্পিউটারের জন্য কোনো অ্যাপ নেই ওয়েবসাইট
অনেক আপনারা মোবাইলের অ্যাপগুলো কম্পিউটারে ইউজ করেন নাকি এগুলো স্লো করে ফেলে কম্পিউটার এগুলো নামাবেন না যা গুগল ক্রোম দিয়ে ব্রাউজ করে করে চালাবেন ভালো ছিল দেখুন আমি আবার সব কেটে দিচ্ছি আমি নতুন করে ট্যাবে যাচ্ছি আমি করিয়েছি তাহার সাথে রাগ কারণ সে আমার কাজে বসিয়েছে ভাগ ফায়ারফক্সে তো আছে বোকা মানে ওই যে ক্রোম ব্রাউজার ঝামেলা করে ফায়ারফক্সে আছে এটা ফায়ারফক্স তাই তো আমরা রয়েছে রকস এবার আমরা এখান থেকে ক্লিক করব ফেসবুক ব্যানার না কবার ফেসবুক এবার দেখেন নিচের দিকে এগুলো চলে আসলো টেম্পলেট গুলো যেটা আপনার ভালো লাগে আমি এখান থেকে ক্লিক করব যেটা আমার ভালো লাগবে বস এইখানে এটা আমার ভালো লাগছে যেটা তো এই যে প্রো লেখা নেই আচ্ছা আর একটা সমাধান দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি আপনি এইভাবে প্রো না হয় কেন বিঙ্গো টিঙ্গোতে প্রো না হয় তাহলে বাংলাদেশে অনেকগুলো পেজ আছে যারা হচ্ছে তিরিশ চল্লিশ টাকা দিয়ে লাইফ টাইম অ্যাক্সেস দেয় লাইফ টাইম না দুই তিন বছরের জন্য তো বিশ্বস্ততার সহিত কমেন্ট টমেন্ট চেক কইরা তারপর কি নেন না হলে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আমাদের থেকেও ক্যানভা নিতে পারবেন বাট এটা রেট বেশি এটা দেড়শো টাকা হ্যাঁ যদি মনে হয় খিলে রেট বেশি দেড়শো টাকা তো আসলে মামুলি বিষয় যারা মোটামুটি কাজ করে তারা জানে তো এটা বিশ্বস্ততা বিষয় আছে যদি আপনি হয় অনেকে তিরিশ চল্লিশ টাকা দিয়ে বিক্রি করেন সোর্স পাইলে কেনেন কোনো সমস্যা নেই হুম এবার আসেন এখান থেকে ব্ল্যাক অ্যান্ড এলো তো আমরা প্রোটা সেল করে মনে হয় দেড়শো টাকা আমাদের সাকিব যে প্যানেলে আছে প্যানেলের লিঙ্ক হয়তো আপনাদের দেওয়া হয়েছে সেখানে নক দিয়ে প্যানেল থেকে আপনি নিতে পারবেন সো কাস্টু মাই দিস ট্যাম্পলেট আপনি এই টেম্পলেট এখান থেকে ব্যবহার করতে পারবেন এবার আপনি আপনার মতো করে সাজা আপনি আপনার মতো করে গোছা আপনি আপনার মতো করে এগিয়ে যা কোনো সমস্যা নেই কোনো ঝামেলা নেই আপনি আপনার মতো করে নেয় আপনি যদি মনে করেন যে আমি এইটা নিব এটা ভালো লাগে তাহলে আমি এটা করবো ধরেন এখানে আমি ছবিটা তুলে দিব তুলে আমি নিজের ছবি বসাবো আমি এখানে ডিলেট
এবার আসেন এখান থেকে লিখবো যে ডিজিটাল মার্কেটিং এজেন্সি সে কি ছিল ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং এজেন্সি তো এখানে আমরা দিলাম ডিজিটাল মার্কেটিং তো আপনি আপনার মতো করে এখানে আরো কিছু লেখা দেখবেন বা লিখবেন আপনি আপনার মতো করে এখান থেকে বিষয়গুলো দিবেন যে আওর কোম্পানি কি কি বিষয় হুম আমাদের যে বিষয়গুলো আমার কোম্পানির টোটাল বিষয়গুলো বা টোটাল ডিটেইলস গুলো আমি এখান থেকে বসাবো এই টোটাল বিষয়গুলো যখন আমি এখানে দিব তখন আমার কিন্তু আমার কোম্পানি সম্পর্কে মানুষ জানবে তো এখানে লরা মিশ্রা এর হচ্ছে জাস্ট একটা প্র্যাকটিসিং বিষয় আপনি একটা ট্যাক্সটা বসাই আবার নতুন করে অনেকগুলো ট্যাক্স নেওয়া যায় যেমন আপনি যদি ট্যাক্সে যান এই ট্যাক্স থেকে আপনি ট্যাক্সে যেতে পারবেন এর হেডিং একটা বিষয় যে তাহলে আমি নতুন করে একটা ট্যাক্স নিলাম এর হেডিং এ গিয়ে আমি ট্যাক্স কালার সাদা করলে এটা দেখাবে কারণ কালোর সাথে কালো কখনোই মানায় না আমাকে কালোর উপরে সাদা তাহলে আমি পাবো না কোনো বাধা আমি এখান থেকে এক্সপায়ারি পে সাপোজ দেখাচ্ছি এক্সপার্ট আইটি আমি এখান থেকে দিলাম আমি এখান থেকে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এটাকে মুভ করে দিলাম আমি এখানে যদি যখন আসলো আমার এই বিষয়গুলো চলে আসলো এরপর দেখেন আমি এটা দিলাম আর কি জাস্ট আপাতত আমি ধরেন এটা উঠে দিলাম দিয়ে বললো ভাই আমি এক্সপার্টি পার্ক এখানে আনবো একটু ছোট্ট করব বেশি বড় হচ্ছে বেশি খারাপ হচ্ছে ভালো লাগছে না তাই তা আমি এখান থেকে ক্লিক করে এটাকে ওই যে বাম দিকের ওই যে বললাম লেখার স্টাইলকে চেঞ্জ করবো তো প্রথম আমরা করছি তো আমি সবগুলি অপশন দেখিয়ে দেবো আপনি আপনার মতো করে এবারে ডিজাইন করতে পারবেন এখানে দেখছেন এই যে এই স্টাইলের মতো লেখা নিতে পারবো দেখছেন এই স্টাইলের মতো লেখা হয়ে গেছে स्वप्न देखा সফলতার যেখান থেকে হাজার হাজার যুবক তার স্বপ্নে কথা বলে স্বপ্ন এখান থেকে অর্জিত করেছে সে স্বপ্নের কথাই বলবে যেখান থেকে আপনি এসেছেন স্বপ্ন দেখে আপনি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে সে স্বপ্নের লক্ষ্যে কিন্তু আমরা ডে বাই ডে এগিয়ে যাচ্ছি কোন সমস্যা ছাড়াই বিভিন্ন বাধা বিপত্তি আসবে ঝামেলা আসবে সেগুলো ওভারকাম করে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে বিভিন্ন প্র্যাকটিসিং সমস্যা হবে অনেক কিছু বুঝবেন না অনেক কিছু কঠিন মনে হবে অনেক কিছু সহজ মনে হবে এই সব কিছুকে মানান সই করে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে তাহলে আমি আপনাকে স্মার্ট বলবো স্মার্ট হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি প্রত্যেকটা কাজের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এখন আপনি গেছেন ধরেন কোথাও ঘুরতে গেছেন এখন আপনাকে তাবুকে তাবুতে থাকতে হইব এখন আপনি বলতেছেন আরে বাবা আমি তো বড় লোকের বাচ্চা আমি তো কখনোই এসি রুম স্যার ঘুমিয়ে আমি এখানে থাকবো না তাহলে আপনাকে রাতে না ঘুমিয়ে থাকতে হবে এক্সাক্টলি আমাকে আমার প্রফেশনের প্রফেশনের সাথে বর্তমান পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে হবে ফাইন তো প্র্যাকটিসের যে বিষয়টা আসছে অর্থাৎ প্র্যাকটিসে ঝামেলা হবে এটা বুঝি না ওইটা বুঝি না এগুলোকে আস্তে আস্তে করে শিখতে হবে গুগলে সার্চ করতে হবে ইউটিউবিং করতে হবে আস্তে আস্তে ডে বাই ডে যখন আপনি শিখবেন আপনার কাছে ফানি ভাতের মতো মনে হবে আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হচ্ছে দেখেন আমি এখানে চেঞ্জ করলাম এখন আমার সব কিছু আমার কোম্পানির ডিটেলস থাকলো এখন আমি এইখানে আমার কোম্পানির লোগো দিব আমি বললো ভাই আমি হচ্ছে লোগো দিব অথবা আমি নিজের পিকচার দিব তো এই দিস পসিবল ফর মি ইয়েস দিস ইজ পসিবল ফর ইউ আপনি এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে হবে 
ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করার জন্য আমাকে যেতে হবে রিমুভ বিজি বা রিমুভ ডট বা রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড লিখলে আপনার একটি ওয়েবসাইট চলে আসবে যেখান থেকে আমি রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ড অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করতে পারবো তা আমি লিখলাম রিমুভ বিজি এটা লেখার পর সেখান থেকে ক্লিক করলাম রিমুভ ব্যাকগ্রাউন্ডে তারপর দেখেন এরকম একটি ওয়েবসাইট চলে আসলো যেখান থেকে ওয়েবসাইটটি আপনি দেখতে পাচ্ছেন খুব সহজে খুব দারুণ ভাবে উপভোগ করছেন চলুন আমরা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করব পরিবর্তন করার জন্য আমাকে একটা ছবি আনতে হবে অনেকে আমরা যেটা মনে করি যে আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করার কারণে আমি ছবিটি আপলোড করতে পারবো না তো আপনি চাইলে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড খারাপ ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে পরিবর্তন করে আপনি এখান থেকে ছবি আপলোড করবেন কোনো সমস্যা ছাড়াই আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমি এখান থেকে আপলোড ইমেজে যাব তারপর ইমেজটাকে নিয়ে আসব এখানে একটা ইমেজ আপনার নিজের ছবি আনতে পারেন আপনি এখান থেকে আপনার ক্লায়েন্টের ছবি আনবেন বা নেট থেকে প্র্যাকটিসের জন্য কোনো ছবি এনে দেখবেন প্র্যাকটিস করবেন আপনার পিছনে যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল এক ক্লিকে তাপা দাপ চলে যাবে তারপর আপনি এখান থেকে বসিয়ে দিতে পারবেন এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন অথবা আপনি যদি বলেন যে ভাইয়া এই সব কিছু ঠিক থাকবে আমি পিছনের সাইডটাকে সাগরের মধ্যে বসিয়ে দিতে চাই অথবা আমার পছন্দ মতো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আসবো যেটা দিলে আমার এখান থেকে খুব দারুণভাবে ফুটে তুলবে আমার পিছনে তো ভালো জিনিস নেই তো আমি কি করবো অ্যাডে ব্যাকগ্রাউন্ডে যাবো প্রথমে মানে হচ্ছে পিছনটাকে শেষ করে ফেললাম এবার আমি এখান থেকে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড দেখেন আপনি এখান থেকে এবার বিভিন্ন এই যে রাস্তার মধ্যে বসে রয়েছে অফিস নিয়া তারপর হচ্ছে বিভিন্ন বরফের দেশের মধ্যে আমি দেখছেন বরফের দেশের যে বাগান আছে তুষার পড়ছে আমি সেখানে বসে রয়েছি আমার অফিসে ফ্রিলেন্সিং করতেছি বুঝছেন এবার সাগরের মধ্যে আমি বসে রয়েছি এরপর এখান থেকে বুঝার কোনো অবকাশ নেই এটা যে এডিট হয়েছে মানে এইটা দিলে তো অবশ্যই বুঝবে বাট আপনি যদি রিয়েল ছবি দিয়ে যদি এভাবে দেন দেখবেন যে এভাবে বুঝবে না এখন মানুষ মনে করবে যে এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আমার পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড এই হচ্ছে বিষয় এই হচ্ছে কাহিনী তো আমি প্রথমটা রাখবো এখানে পিএনজিটা রাখবো রেখে আমি এটাকে ডান করে ডাউনলোড করে ফেলবো কারণ এটা আমার দরকার রয়েছে ক্যানভার জন্য না হলে ক্যানভাতে আমি যদি এরকম কোনো ছবি দিই তাহলে সেটা কখনোই মানাবে না এখানে দেখেন মুদি দাদা মোদি দাদাকে নিয়ে আসলাম মোদি দাদা বসে গেল ওনার নিজের চেম্বারে আবার আমি এখানে ডিলিট করে দিব নতুন একটি ছবি কিভাবে আনবো আপলোডে যাব তারপর আপলোড ফাইলসে যাব তারপর এখান থেকে আপলোড করে আমি এখান থেকে যে ফাইলটি এতক্ষণ রেখেছি ডাউনলোডে ওই ফাইলটাকে নিয়ে আসব তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কেন রিমুভ করবো জানেন কারণ ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে আপনার একটা ছবি খুব বাজে দেখায় এখানে আর যদি ব্যাকগ্রাউন্ড সারা দেন এটা একেবারে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড সারা দিলে এটা পুরা ফিক্স মানে মিশে যাবে এটার সাথে পুরো পুরো ফিক্সড হয়ে যাবে খুব দারুণভাবে বসে যাবে এই হচ্ছে বিষয় এই জন্যই কিন্তু আমরা ইহা করিয়াছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনিও ছাড়া আপনার ছবিকে বসিয়ে দিতে পারবেন অথবা যদি বলেন ভাই এটা সব সরাই দেন আমি লাগবে না এটা সরাই দেন লাগবে না লাগবে না আমি আমার ছবিকে লম্বা করে এখানে বসাই দিতে চাই নিয়ে আসেন আপনার ছবি যেখানে দেখা যাচ্ছে আপনি একজন কবি নাকি এটাকে সুন্দর করে বড় করে দিচ্ছি ব্যাকগ্রাউন্ড সারা দেখছেন এভাবে নিয়ে আসবেন এভাবে করে আপনি অথবা আপনার ছবি টবি ডিজাইন এখানে আর কয়েকটা লেখা যে ফেসবুক টেসবুকের লোগো টোকো আস্তে আস্তে করে বসাবেন হ্যাঁ এগুলো দিতে হবে তাহলে এখানে বিষয়টি ফুটবে এখানে ইমেল
डाउनलोड कर दी ना बुजबे बाम दिखे जाब प्रथम डिजाइन so what is design buyer ke can be deliver kora jabe but kora uchit na karon hocche professional work pawa jabe na karon client satisfied hoyto nao hote pare karon ekti hocche apnar photoshop er kaj ar canva er kaj kokhono ek hobe na free to free ebong apni canva o onek expert ache canva te onek sundor kore fute tole ekhon amra to expert na canva te ba design डिजाइन लाभ बाम दिखे डिजाइन तो डाउनलोड करते आशा कर डाउनलोड कर फिलबार एलिमेंट भाई लाइक मान हम सौंदर्यदिखाल प्रयोजन लघु कैनबा तो ग्राफिकार छविपोडे 
কম্পিউটার থেকে নিয়ে এসেছে অথবা আপনার চাইলে ভিডিও আপলোড করতে পারবেন ভিডিও আপনি আপলোড ড্রাইভ থেকে আনতে পারবেন ফেসবুক থেকে লগ ইন করে আনতে পারবেন ফটোস থেকে আনতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ড্র ড্র হচ্ছে আপনি এখানে লেখালেখি করবেন আঁকা কি করবেন তারপর ইচ্ছেন থেকে ড্র ম করবেন এই দেখেন এই যে ড্র ও মা আঁকা কি করবেন এভাবে আঁকবেন দরকার হলে এটা দিয়ে মুছে ফেলবো আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন বুঝছেন নি এটাকে সরাবো এগুলো থেকে বুঝতে পারি তারপর প্রজেক্ট প্রজেক্ট হচ্ছে আমরা যা যা প্রজেক্ট করেছি ইউর প্রজেক্ট যা যা আগে ডিজাইনগুলো করেছেন সেগুলো দেখাবে ডিজাইন যে করেছেন এগুলো প্রজেক্টগুলো দেখবেন এরপর অ্যাপস অ্যাপস এখানে কাজে নেই চার্ট ফটো এই সেই হ্যান্ডেন এগুলো মোটামুটি আছে তারপর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিব এখান থেকে আপনি যদি বলেন ভাই আমি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করতে চাই তাহলে আমি এই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে নিতে পারবো দেখছেন এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে যাবে অর্থাৎ আমার ডিজাইনের পিছনে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেছে তো এখানে মোবাইল তা আমি এখান থেকে এটাকে পিছনে কোনা নিয়ে নিলাম তারপর এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি দিয়ে দিতে পারবো তো এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড বা এগুলো সরাতে পারবেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি ইউজ করতে পারবেন যদি আপনার ভালো লাগে যদি আপনার পছন্দ হয় তাহলে আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ করতে পারবেন ক্লায়েন্টের খেলার খেলার খেলাধুলার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি তাহলে আপনি খেলা এদের একটা খেলার মাঠ তারপর হচ্ছে এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড যে ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ক্লায়েন্ট আসলে বিজনেসটা যায় সেটার সাথে আপনাকে অবশ্যই ম্যাচিং করে কাজ করতে হবে তো এই হচ্ছে কাহিনী তারপর হচ্ছে আপনি আরো বিষয় রয়েছে যেমন হচ্ছে আপনি এটা তো একটা কাহিনী যে আমি সার্চ করলাম চলে আসলো এবার আসেন আপনি যদি বলেন কেন মধ্যে এবার ভিডিও তৈরি করা যায় আমি এটা দেখাবো ভিডিও কিন্তু মেক করা যায় এখন আসেন আমরা দেখাচ্ছি যে এইটা তো আমি সার্চ করলাম আসলো কিন্তু আমি চাচ্ছি যে নিজের মতো করে কি করব আমি এখানে আহ কাস্টমাইজ করবো এখন আমি যদি লিখি যে ফাইবার গি ইমেজ সাইজ এখন আমি ফাইবার গি ইমেজ সাইজটা আমি দেখবো তো বারোশো আশি বা সাতশো উনসত্তর ফিক্স যাও আমরা এটা কিভাবে এখানে কাস্টমাইজ করবো আসেন এখান থেকে আপনি চলে যাবেন যে ক্রিয়েট ডিজাইনের নিচ একটা ইয়ে আছে বা আপনি ক্রিয়েট ডিজাইনে ক্লিক করেন এটা সবার থাকবে তো এই জন্য দেখাচ্ছি তারপর আপনি নিচের দিকে চলে যান নিচের দিকে একটা কাস্টমাইজ থাকবে এটা কাস্টম সাইজ তো এটা কাস্টম সাইজে ক্লিক করব এখানে আপনি দিবেন বারোশো আশি বাই ছয়শো উনসত্তর তো ছয়শত উনসত্তর হচ্ছে হাইট মানে হচ্ছে লম্বা ছয়শো উনআশি নাকি উনসত্তর কি বললাম সাতশো উনসত্তর সরি এটা হচ্ছে সাত ছয় নয় তা আমি এটা দিয়ে কি করব ক্রিয়েট নিউ ডিজাইন তখন সে আমাকে এইটার মতো এটা পিকজেল হবে ওকে মিনি এটা হচ্ছে মিলিমিটার সেন্টিমিটার ইঞ্চি তো পিকজেল হবে এটা পিকজেলের গণনা করা হয় সাইজগুলোকে তো আমরা ক্রিয়েট এ নিউ ডিজাইনে ক্লিক করলে ওই টেম্পলেট ডিজাইনের মতো আমাকে সে কি করবো ওই সাইজ অনুযায়ী একটা হচ্ছে খালি ব্লাঙ্ক একটা পেজ দিবে যেখানে আমি বস আমার মতো করে এখন ডিজাইন করবো এবং সে বাম দিকে এই সাইজ অনুযায়ী আমাকে সে অনেকগুলো কি দিছে টেম্পলেট দিয়ে দিছে এখন আমি জাস্ট এখান থেকে পছন্দ করে একটাকে জাস্ট অ্যাড করি এইবার আপনি আপনার মতো করে লেখালেখি করেন চেঞ্জ করেন আমি সাইজটা কিন্তু ফাইবার গিগ ইমেজ সাইজ পেয়ে গেছি এখন আমি আমার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবো এই হচ্ছে বিষয় নতুন করে কিভাবে এবার আপনি এভাবে ইনস্টাগ্রাম পোস্ট সাইজ আপনি দিন কিন্তু ওইখানে আমরা যখন দেই হুম এখানে আপনি যদি ইউটিউব থামনেল দেন পৃথিবী কি আছে কি লাগবে ইউটিউব থামনেল থেকে শুরু করে কি লাগবে আপনার সব পাবে লিঙ্কডিং কভার টুইটার কভার ফাইবার তারপর হচ্ছে টিকটকের লোগো কি লাগবে বস সব দিয়ে দিবে এবার হচ্ছে আমরা এখান থেকে একটা ভিডিও কিভাবে তৈরি করে সেটা দেখাবো আমি এখান থেকে আবার চলে যাচ্ছি ক্রিয়েটিভ ডিজাইনের মধ্যে ক্রিয়েট ডিজাইনের মধ্যে যখন আমি যাব সেখান থেকে আমি চলে যাব ভিডিওর মধ্যে ভিডিওর মধ্যে যখন আমি যাব তো আমি যেভাবে দেখা যাচ্ছে ওইভাবে ইউটিউব থামনেলটা আমরা আপনি ইউজ করেন আপনাদের মতো আমি একটা ভিডিও তৈরি করব যে আমি এখান থেকে একটা ভিডিও তৈরি করছি সো এখানেও প্রো আছে দেখেন এখানে অনেকগুলো প্রো আছে যেটা আমি ইউজ করতে পারবো না বাট আমি এটা ইউজ করছি এ দেখেন এখানে একটা কুকুর যাচ্ছে এগুলো সব কপিরেট মুক্ত আপনি ভয়েস ওভার করতে পারবেন তো এ দেখেন সাত সেকেন্ড 
তো দেখেন কুকুরগুলো দৌড়াচ্ছে তো আমি এখান থেকে তো আপনি এখানে ভয়েস দিবেন যে দেখেন কিভাবে একটি কুকুর হ্যাঁ একটি বলের জন্য প্রতিযোগিতা করছে লুটছে তার জীবন সংগ্রামের জন্য আপনাকেও সংগ্রাম করতে হবে আমি এটাকে ছোট বড় করতে পারবো এই সেকেন্ডটাকে পাঁচ সেকেন্ড সাত সেকেন্ড থেকে পাঁচ সেকেন্ড করতে পারবো এই বিষয়গুলো আমরা এখান থেকে দেখছি এরপর আপনি এটা মাত্র সাত সেকেন্ড তাই আপনি বলতেছেন ভাই আমি আরো বাড়াবো তো চলেন আমি বাড়াতে অন্য কোনো স্লাইড নিতে হবে অন্য কোনো ট্যাক্স নিতে হবে আপনি যদি বলেন যা পিছনের লেখাটা থাকবে কেমন তাহলে আমি কি করব এই নতুন ইয়াতে এসে আমি একটি ভিডিও সব ট্যাক্স অ্যাড করবো তো শুধুমাত্র আপনি কি করবেন এই ট্যাক্স গুলোকে চেঞ্জ করবেন এখন এটা পাঁচ সেকেন্ড আমি কি করলাম যে আমি এমন কিছু লিখলাম অথবা আমি এগুলো সব উঠাই দিলাম ওটা দিয়ে আমি আমার মতো করে ট্যাক্স আনবো যে হেডলাইন যে আইএমএ ডিজিটাল মার্কেট তা আমরা কি করবো এখান থেকে এটা এটা মানে একটা বাগানের উপর লেখা হয়ে গেছে তো এভাবে আমি যেহেতু নিচে ডিজাইনটা আপনি দেখেন আপনি যদি বলেন আপনি খুব বড় দিয়েছেন তাহলে আপনি এটা ছোট করে ফেলবেন এই যে নিচ থেকে আপনি ছোট করা যাবে তারপরে এখান থেকে আপনি এটা কত ছোট করতে পারবেন আর ইউ রেডি যদি কুকুরগুলো প্রতিযোগিতা করতেছে বিভিন্ন কিছু কেড়ে নিতে নিজেকে সফল করতে বিভিন্ন একটা বিষয় অর্জন করতে তো এভাবে কিন্তু আমি এটার উপরে রেখে দিলাম এই তুমি কি রেডি এরকম মানে কিছু মোটিভেশন মূলক আমি ইয়ে দিতে পারে ভিডিও বানাতে পারবো এভাবে তো আপনি এটা প্লে করেন প্রথম থেকে দেখেন এখানে লিখছে হাই হাও আর ইউ আর ইউ রেডি দেখছেন এবার চলে গেছে আই এম ডিজিটাল মার্কেট আর তো ইউ ক্যান পার্সেস বুঝতে পেরেছি ভাই আমরা যে চাকরির জন্য সিবি হচ্ছে সাবমিট করি তো আপনি জাস্ট এখান থেকে লিখবেন যে হোমে যাব হোমে যাওয়ার পর আমি এখান থেকে আমি এখান থেকে সার্চ করব জাস্ট সিভি আমি এখান থেকে সিভি লেখার পর অনেকগুলো সিভি ফর্মেট আমার কাছে চলে আসলো যেটা ভালো লাগে যেটা আমার খুব পছন্দ হবে আমি সেই সিভিটাকে এখানে ইয়ে করে কাস্টমাইজ করে সিভি নিজের সিভি নিজেই তৈরি করতে পারবো সিভি মানে হচ্ছে আমার নিজের জীবন বৃত্তান্ত থাকবে পড়াশোনার বৃত্তান্ত থাকবে সিবি মানে হচ্ছে কারিকুলাম ভিটা ভিটা না কি তো সিবি মিন আমি হচ্ছে সিবি মিনিং তো কারিকুলাম ভিটা না ভিটা কয় কি বলেন আমি বুঝলাম না ওকে আমি ইংলিশে শুনি A CV, which stands for Curriculum Vitae, a Latin phrase. Jibun Vitae. Shabhavuna Unujay. CV ki. Curriculum Vitae is the next step. So, so again, Vita, Vitae. So, again, I'm going to spell it. So, 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 I'm going to spell it. আপনার কি অভিজ্ঞতা রয়েছে কাজের কি এক্সপিরিয়েন্স আপনার মধ্যে আছে শেয়ার করো কোম্পানিকে দেখাও এটি এজেন্সিতে আপনি রিমোট জব নেবেন আপনাকে দেখাতে হবে 
এগুলো কিন্তু আমাদের লাগবে আমরা যখন লিঙ্কডিং ক্লাসে যাব এর আপনার ছবির আপনি রিপ্লেস করবেন আপনি ছবিটা চেঞ্জ করবেন শুধু চেঞ্জ ডিলেট ইউ ছবি ফ্রেম নয় এখানে প্রেম কাটা যাবে না এখান থেকে কাটা যাবে শুধুমাত্র পিকচার আশা করি বুঝতে পেরেছেন কোনো ঝামেলা নেই কোনো সমস্যা নেই এবার আসেন এখানে আপনার নামটি আপনি পরিবর্তন করবেন আপনি বলবেন যে এম ডি ওমো ফারুক অথবা এম ডি সাইফুল ইসলাম অথবা রফিক ইসলাম হচ্ছে আমাদের নাম এবং হচ্ছে আপনি কি নিয়ে কাজ করেন যে ডিজিটাল মার্কেটার এখানে বসবে আপনার হচ্ছে লোগোটি এখানে বসবে আপনার ইমেল নাম্বার এবং এগুলো কিন্তু আপনার বসতে থাকবে তারপর হচ্ছে আপনি এখানে দেখবেন পাশাপাশি হচ্ছে আপনি এখানে ডান দিকে দেখেন এখানে আপনার মতো করে আপনি আপনার অভিজ্ঞতাগুলোকে শেয়ার করতে হবে তারপর হচ্ছে আপনি এডুকেশন হিস্ট্রি আপনি কথার কথা পড়াশোনা করেছেন কি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন কথা কথা আপনি ডিগ্রি শেষ করেছেন নাকি গ্রাজুয়েশন কবে শেষ করেছেন নাকি এখনো রানিং অবস্থায় রয়েছেন আপনি এটাকে অবশ্যই দেখতে হবে তবে আমাদের এডুকেশন হিস্ট্রিগুলো আমরা হচ্ছে একটু বাড়া টাড়া দিবো যেহেতু আমাদের গ্রাজুয়েশন শেষ হয়েছে এগুলো আমাকে বুঝতে হবে তারপর এখানে এটা যে দিলেই এমন না डाउनलोड करते এটাকে ডাউনলোড করতে হবে বাট কোনো ধরনের পিএনজিতে ডাউনলোড করা যাবে না এটাকে আপনাকে ফিডিএফ করে ডাউনলোড করতে হবে তো ফিডিএফ অলরেডি আপনাকে সাজেস্ট করছে ফিডিএফ এবং ফিডিএফ সাজেস্ট যেহেতু করছে আমি এখান থেকে সুন্দর করে ডাউনলোডে ক্লিক করে এটাকে ডাউনলোড করে ফেলতে পারবো তো এই হচ্ছে ওভারঅল বিষয়গুলো এখান থেকে আমরা অনেকগুলো বিষয় আসলে তৈরি করতে পারি এখানে আপনি যদি যান কি কি তৈরি করবেন এখান থেকে আপনি এই দেখেন হোয়াইট বোর্ড আপনি তৈরি করতে পারতেছেন তো হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে আপনি স্টুডেন্টকে দেখাবেন কি কি দেখাবেন বিভিন্ন হোয়াইট বোর্ড আপনি এখান থেকে দেখবেন কাজ করবেন হুম হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে লেখালেখি করবেন এই দিকে এখানে স্যাম্পল স্যাম্পলের মধ্যে আপনি দেখাবেন আসলে অনেক কিছু তারা অ্যাড করেছে ফ্রি ওয়েবসাইটটাতে খুব দারুণ একটা বিষয় কেন ভা আপনি জীবন পরিবর্তন করতে পারে আপনার ডিজাইনের কষ্ট পরিবর্তন করতে পারে এখানে অনেকগুলো বিষয় দেখেন আপনার এই যে মাইন্ড ম্যাপ তো আমরা যেটা করতে পারি এখান থেকে আমরা এখানে নাম চেঞ্জ করব এখানে চেঞ্জ করব এখানে চেঞ্জ করব তো এগুলো আমাদের কাজে লাগে আমরা এরকম হোয়াইট বোর্ড গুলো ইউজ করতে পারবো কাজের হচ্ছে প্রয়োজনীয়তায় অহেতুক কোন কথা নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন এরপর হচ্ছে গ্রাফিক আনলিমিটেড রিজিউম রিজিউম হচ্ছে এটাও আমরা সিবি যেটা বলেছি তো এটাকে রিজিউম এক প্রকার অ্যাকচুয়ালি বলা হয়ে থাকে তো আমি এখান থেকে রিজিউম তৈরি করতে পারবো সিবিটা এখান থেকে দেখাচ্ছে দেখেন বাম দিকে তো এটাও আমি তৈরি করতে পারতেছি কি কি করতে পারবেন আমি এটা দেখাচ্ছি আপনাদের শেষ করে দেবো ইনশাল্লাহ এবং এখান থেকে ফেসবুক পোস্টার আপনি হচ্ছে ইয়া করতে পারবেন ডিজাইন করতে পারবেন ফেসবুক কভার পিকচারের এখান থেকে ডিজাইন করবেন ভিডিও করবেন লোগো করবেন ইউটিউব থামনেল ব্যানার ইনস্টাগ্রাম রিলস করবেন এই করবেন সেই করবেন কি নাই ডকুমেন্টও করতে পারবেন একের ভিতরে সব অবশ্যই আপনি এই কথাটি করেছেন অনুভব কারণ হচ্ছে আমি সবগুলোকে দেখে দিয়েছি ক্যানবার মাধ্যমে বিভিন্ন ডকুমেন্ট করতে পারবেন মানে ডকুমেন্ট আপনি ফাইল করতে পারবেন প্লাস্টে হেডিং মেডিং করে বিভিন্ন ডকুমেন্ট রেডি করে আপনি মানুষকে দিতে পারবেন অথবা আপনার ক্লায়েন্টকে দিতে পারবেন যদি প্রয়োজন হয় না হলে কোনো দরকার নেই এতটুকু ছিল আজকের ক্লাস প্র্যাকটিস করেন দেখুন আশা করি 
ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম